குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது லிங்குவிஸ்டிக்ஸினுடைய எய்ம் என்ன அதனுடைய ஸ்கோப் என்ன அதை எப்படி பிரிக்கலாம் த பிரான்ச்சஸ் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்பதை தமிழில் மொழியியல் என்று சொல்வார்கள் இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸுங்கிற வேர்டு ரெண்டு லேட்டின் வேர்ட் லிங்குவா இஸ்டிக்ஸ் என்ற ரெண்டு லேட்டின் வேர்டிலிருந்து வந்தது தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் லிங்குவா என்றால் டங்கு இஸ்டிக்ஸ் என்றால் நாலேஜ் என்று அர்த்தம் அப்போ டங் நாலேஜ் டங்குங்கிறது எதுக்கு பயன்படுது பேசுகிறதுக்கு பயன்படுத்துறது ஸோ பேசுவது என்பது லாங்குவேஜ் மொழி ஸோ ஒரு மொழியை பற்றிய நாலேஜ் ஒரு மொழியை பற்றிய அறிவு இதுக்கு தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்று பேர் அதாவது மொழியை பற்றி இது எப்போ தோன்றுச்சு எப்படி தோன்றுச்சு இது எப்படி வேர்ட்ஸ்னால் என்ன லெட்டர்ஸ்னால் என்ன இதை பற்றி இப்படி படிக்கிறது ஒரு 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 புத்தகத்தை படிச்சுன்னா அதுக்கு அர்த்தம் சொல்கிறது இல்லை ஒரு மொழியை பற்றி அந்த லாங்குவேஜை பற்றின நாலேஜ் இதுக்கு தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னு பேர் இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஒரு லாங்குவேஜை ஆரம்ப காலத்தில் மனுஷனுக்கு பேச்சே இல்லாத காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்புறம் அது எப்படி மெதுவாக மெதுவாக அவன் வந்து ஒரு சவுண்டை வச்சுக்கிட்டு அவன் ஒருத்தன் ஒருத்தன் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்பான் இல்லையா தி ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் ஆரம்ப காலத்துலலாம் எப்படி லாங்குவேஜ் தோன்றுச்சு அப்புறம் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படி ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் இது இதுதான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு இது லிங்குவிஸ்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை பற்றின ஒரு ஸ்டடி இல்லை இது லாங்குவேஜ் இன் ஜென்ரல் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இன் ஜென்ரல் மனிதன் பேசுகின்ற எல்லா மொழிகளை பற்றிய ஒரு பொதுவான ஒரு நாலேஜ் அதுக்கு தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னு பேர் ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிங்குவிஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் லேட்டின் அப்படிலாம் கிடையாது லிங்குவிஸ்டிக்ஸுங்கிறது இது ஜென்ரல் தான் இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கும் ஆனால் சொல்லிவிடுவாங்க இது இந்த இடத்துல இந்த லாங்குவேஜில் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த லாங்குவேஜ் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மனிதன் பேசுகின்ற அனைத்து மொழிகளையும் பற்றியதாகத்தான் இது இருக்குது இது முதலே சொல்லிவிட்டோம் இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி அப்படின்னு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி அப்படின்னு சொன்னாவே அது ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி தான் அப்போது லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்பது இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் A scientific study of the systems, அல்லது சிஸ்டம்ஸ் அல்லது பிரின்சிபிள்ஸ் அண்டர்லையிங் ஹியூமன் லாங்குவேஜஸ் மனித மொழிகளுக்கு மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரின்சிபிள் அல்லது அந்த சிஸ்டம் இதை ஒரு சயின்டிஃபிக்காக ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னு பேர் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க இப்போ இது என்ன ஆகுன்னா லாங்குவேஜ் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜை ஒரு யூனிவர்சலாக எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் ஏற்படுற மாதிரி தான் இது பார்க்கும் இட் ஸ்டடீஸ் லாங்குவேஜ் ஆஸ் அ யூனிவர்சல் அண்ட் ரெகக்னைசபிள் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் அண்ட் அட்டம்ப்ட் டு ஸ்டடி அண்ட் அனலைஸ் லாங்குவேஜ் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஒரு ஆஸ்பெக்டை பற்றி ஒரு லாங்குவேஜை பற்றி அதனுடைய எல்லா அம்சங்களையும் பற்றி ஸ்டடி பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுது இட் இஸ் அ டிசிப்ளின் that describes and classifies language or a specific language so idu da language node definition appo language ku enna aim appadina idukku rendu aim irukku modhala idu enna pannu appdin kettingana first idu node aim or language a nalla padikka or language a nalla study panni adhil irundhu or theory ai uruvaak ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கணும் இப்போ தமிழ் தமிழை எடுத்து நல்ல அந்த லாங்குவேஜை ஸ்டடி பண்ணி ஸோ இப்படி தான் இது இருக்குது இப்படி தான் இது இருக்குது இப்படி தான் இது இருக்குதுன்னு அதுக்கு ஒரு தியரியை உருவாக்குற வேலை ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்னால் என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்னு லாங்குவேஜை நல்லா ஸ்டடி பண்ணும் ஸ்டடி பண்ணி நவனுக்கு அப்புறம் தான் சப்ஜெக்ட்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வெர்பு இருக்கணும் வெர்பு இப்படி இப்படி தான் இருக்கணும் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தால் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ளூரலுக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ரெசன்டென்ஸ்னால் என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் என்ன இப்படி இதெல்லாம் பற்றி ஒரு லாங்குவேஜை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி அப்போது அதுக்கு ஒரு தியரியை உருவாக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுன்னா 
தான் கண்டுபிடிச்ச அந்த தியரியை ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கும் இந்த லாங்குவேஜில் இந்த தியரி பொருந்துதா இந்த தி அப்போ ஒரு லாங்குவேஜை வச்சுக்கிட்டு ஒரு தியரியை உருவாக்கிக்கிறது அந்த தியரியை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி பார்க்குறது அப்ளை பண்ணி பார்த்தா இந்த தியரியிலேருந்து இந்த லாங்குவேஜில் இவ்வளோ மாற்றம் இது மாற்றம் அப்போது யூனிவர்ஸலாக எப்படி ஒரே தியரியை உருவாக்குறது இதை பண்ணோம் இதுதான் இந்த ரெண்டும் தான் ஏ ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்டடி பண்ணி தியரியை உருவாக்குறது அப்புறம் தியரி உருவான தியரியில் இருந்து அதான் எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணி பார்க்குறது இதுதான் ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு லே ஒரு லிங்விஸ்டினுடைய ஒரு எய்ம் அப்போது அடுத்தது ஹூ இஸ் அ லிங்விஸ்ட் ஒரு லிங்விஸ்ட்னா யார் லிங்விஸ்ட்டுங்கிறது லாங்குவேஜை ஸ்டடி பண்ணுற ஒரு ஆள் லாங்குவேஜை ஸ்டடி பண்ணுற ஒருத்தருக்கு தான் லிங்விஸ்ட்னு பேர் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி வந்து மக்கள் பேசுகிறாங்க எப்படி வந்து ஒரு லாங்குவேஜை ஒருத்தவங்க தங்களுடைய ஸ்பீச் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் பேசும்போது இவங்க எப்படி ஒரு மொழியை பயன்படுத்துகின்றார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிறான் இந்த நேரத்தில் ஏன்னா சில சுச்சுவேஷன் கிவன் டைம்னால் ஒரு நேரம்னு அர்த்தம் இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த லாங்குவேஜுக்கு இந்த அர்த்தம் இருக்கும் இப்போ ஒரு வேர்டே நமக்கு ரொம்ப வேணுங்கிறவங்கள்ட்ட சொல்லும்போது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது அதே அதே வேர்டு தான் ஆனால் கொஞ்சம் அர்த்தம் மாறி போயிடும் இல்லையா இப்போ நம்ம நம்முடைய பிடிச்சமான ஒரு காதலிக்கிட்ட பேசுகிறோம் அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்டு வேறு அதே வேர்டை வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட பேசும்போது அதே மாதிரி அதே வேர்டு தான் இல்லையா என் செல்ல கண் அப்படின்னு கொஞ்சிடும் அப்போது ஒரு சைல்டுகிட்ட பேசும்போது அதுக்கு வேறு மாதிரி மீனிங் ஆகிடும் அதே ஒரு லேடிகிட்ட பேசுனீங்கன்னா வேறு மாதிரி மீனிங் ஆகிடும் இல்லையா அப்போது அதுதான் ஒரு கிவன் டைமில் நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜை பேசும்போது என்ன மாதிரி மாறுது இதை பற்றி இதை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறவர் தான் ஒரு லிங்குவிஸ்ட்டு இவர் இவர் என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டால் இவர் ஒரு சவுண்ட் சிஸ்டம் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து பேசுகிறது அப்போ பேசும்போது என்ன மாதிரியான சவுண்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் அந்த யூனிட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இதை இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதை ஸ்டடி பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் இந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்தை வைத்து பல சவுண்ட்ஸை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு வேர்ட்ஸை உருவாக்குறோம் இல்லையா இப்போ ஒரு வார்த்தை ஒரு வேர்ட் இப்போ சயின்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை அப்போ சயின்ஸ் அப்படின்னா இதில் என்னென்ன சவுண்ட்ஸு சேர்ந்து இதில் உருவாயிருக்கு கன்சர்ன்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இதில் என்னென்ன சவுண்ட்ஸு சேர்ந்து இந்த வேர்டு உருவாயிருக்கு அப்படின்னு முதல்ல சவுண்ட் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் அந்த மார்ஃபீம்ஸ் அப்புறம் வேர்ட்ஸு ஃப்ரேசஸ்ஸு கடைசியில் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து உருவாகிற சென்டென்ஸ் இவைகளெல்லாம் பற்றி படிக்கிற ஒருத்தர் தான் லிங்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ முதல்ல இப்போ லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியா இல்லையா ஆ லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி தான் ஏன்னா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடினால் என்ன அர்த்தம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் எதை பண்ணிங்கனாலும் அதுக்கு பேர் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி இப்போ லிங்விஸ்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அதனால் இதை நம்ம ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடின்னு தான் சொல்கிறோம் சயின்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்றை சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க இப்போ ஒரு செடி வளருது அப்படின்னா விதை விதைச்சி எத்தனை நாள் வரைக்கும் இத்தனை நாள் கழித்து லேசாக இப்படி வந்துச்சு நாலு நாள் கழித்து இப்படி வந்துச்சு பத்து நாள் கழித்து இப்படி வந்துச்சு ஒன் மந்த்தில் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண் போய் அதை அப்படியே கண்டுபிடிச்சி கடைசியில் அதனுடைய ட்ரூத் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரூத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க இதான சயின்ஸு இல்லையா இதை தான் அது இதுதான் இப்போ இந்த இடத்துல தாவரம் ஒரு பிளான்ட் அதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்போ பிளான்ட் என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டரை எடுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு பீரியட் பீரியடாக ஆராய்ந்து கடைசியில் இப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ட்ரூத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க அதே மாதிரி தான் லிங்விஸ்டும் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா லிங்விஸ்டும் ஒரு சயின்ஸ் தான் அவரும் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு லாங்குவேஜை எப்படியெல்லாம் பண்ணப்படுது அப்படின்னு ஒரு கு குறிப்பிட்ட கால இந்த காலத்தில் இது என்ன ஆச்சு அடுத்த காலத்தில் இது என்ன ஆச்சு இத்தம் இப்போ என்ன ஆச்சு ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சு என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பற்றி ஆராய்ந்துக்கிட்டே இருப்பார் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஸ்டடி பண்ணி இன்றைக்கி நாம ஸ்போக்கன் நம்முடைய ஸ்போக்கன் டெய்லி லைஃப்பில் இப்போ நாம் பேசும்போது இது எப்படி இருக்குது என்பதை பற்றி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக எப்படி ஒரு சயின்ஸில் ஒரு ஜென்ரல் மெத்தாடாலஜியில் எப்படி படிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி
ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் இல்லை ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு சயின்டிஸ்டை போல் லிங்விஸ்டும் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா முதல்ல மனிதன் எப்படி வார்த்தைகளை ஹியூமன் அட்டரன்சஸ் அப்படின்னா மனிதன் எப்படி வார்த்தைகளை வெளியில் கொட்டுறான் அப்புறம் அதை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறான் எழுதுகிறான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா உடனே டேப் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இல்லை எப்படி அவன் எழுதுகிறான் அப்புறம் அதை எப்படி ஒரு ஜெனரலைஸ் பண்ணுறது இப்போ இவன் ஒரு மாதிரி பேசுவான் இவன் ஒரு மாதிரி பேசுவான் இன்னொருத்தன் வேறு மாதிரி பேசுவான் எல்லாம் ஒரே லாங்குவேஜ் தான் திருநெல்வேலியில் இருக்கவங்க வேறு மாதிரி பேசுவாங்க தஞ்சாவூரில் இருக்கவங்க வேறு மாதிரி பேசுவாங்க சென்னையில் இருக்கிறவங்க சென்னை தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும் கொங்கு தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காமனாக ஒன்று தான் ஆனால் அவங்க அவங்களுடைய ஃபோனாலஜி உச்சரிப்பில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் அப்போது மனிதர்கள் எல்லோரும் பேசுகிறதையும் அவங்க அவங்க கேட்குறாங்க அப்புறம் அதை பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இதில் என்ன பொதுவான அம்சங்கள் இருக்கிறது என்று அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த பொதுவான அம்சங்களில் இருந்து ஒரு ஹைப்பாத்தசிஸை டெவலப் பண்ணுவாங்க ஹைப்பாத்தசிஸ் அப்படின்னா நிரூபிக்கப்படாத உண்மைகளுக்கு பேர் ஹைப்பாத்தசிஸ்னு பேர் அதாவது இது இப்படி தான் தெரியும் எங்கள் நிரூபி அப்படின்னா அது நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் அதுதான் உண்மை அதுதான் கரெக்டு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதை நிரூபிக்க முடியாது இதுக்கு பேர் ஹைப்பாத்தசிஸ் கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னா இது ஒரு ஹைப்பாத்தசிஸ் இருக்காரு கமான் கேன் யூ ப்ரூவ் அப்படின்னா சும்மா அடித்தா வலிக்குது இல்லை அப்போ வலிக்கிறத அவனால் காட்ட முடியுமா அப்போ கடவுளை காட்டும் இப்படி நம்ம சொல்லலாமே ஒழிய ஆனால் அது ஒரு ஹைப்பாத்தசிஸ் தான் இல்லையா அது இருக்குது ஆனால் வி கேன் நாட் ப்ரூவ் இட் அது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஹைப்பாத்தசிஸ்னு பேர் இப்போது இது மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா லாங்குவேஜில் நிறைய பண்ணி முதல்ல ஹைப்பாத்தசிஸை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த ஹைப்பாத்தசிஸை மறுபடியும் பல்வேறு விதமான டெஸ்ட்டு சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி கடைசியில் எப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு தியரியை உருவாக்குவாங்க ஸோ ஹைப்பாத்தசிஸை மீண்டும் 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 பல டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தி 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 கடைசியில் இது தான் அப்படின்னு ஒரு தியரியை உண்டுவாங்க உண்டாகும் இதுதான் தியரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த தியரியால் உருவாக்குறான்ல ஒருத்தன் அவன் தான் லிங்விஸ்ட்டு இதை தான் லிங்விஸ்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி தானே இது அதனால தான் ஒரு லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி அதனால இட் இஸ் அ சயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ரோச் பண்ணுறது அவங்க பயன்படுத்துகிற மெத்தடாலஜி இது எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக இருக்குது மற்ற சயின்ஸை போல் இப்போது லைக் அதர் சயின்ஸஸ் பிற அறிவியலை போல் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இப்போது பாட்டனியை படிக்கிற சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் அந்த பாட்டனியை பற்றிய எல்லா விதமான உண்மைகளையும் ஒன்று ஒன்றாக திரட்டுறாரு அதே மாதிரி லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு மொழி சம்பந்தமான அவ்வளவு ஃபேக்ட்ஸையும் ஒன்றா தியரி உண்டாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் முதல்ல அந்த எய்மில் சொன்னோம் இல்லையா ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு தியரியை உருவாக்குவார் அப்புறம் அந்த தியரியை ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் அப்ளை பண்ணுவார்னு இப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இவர்கிட்ட இருக்கிற தியரியை ஒன்று ஒன்றா அப்ளை பண்ணி பார்ப்பார் அப்படி பண்ணும்போது இவர் இந்த தியரி இந்த லாங்குவேஜுக்கு ஃபிட் ஆகுதா ஆகலையா ஏன் ஃபிட் ஆகலை இது ஃபிட் ஆகிறதுலேருந்து எந்தெந்த இடத்துல டீவியேட் ஆகுது என்பதை பற்றியெல்லாம் இவர் பண்ணுவார் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் அந்த ஷார்ட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுப்பார் இப்போ ஒன்று சொல்லும் அதுக்கு தான் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு பெரிய தியரிங்கிறது ஒரு லென்த்தியாக இருக்கும் ஆனால் அவ்வளவையும் ஒரு ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸு மூணு நாலு சென்டென்ஸுக்குள்ளே சொல்கிறது அதுதான் ஒரு ஷார்ட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் டேர்ம்ஸ் டு கன்ஃபார்ம் இன்டெலிஜிபிலிட்டி இப்படி அவங்க கொடுப்பாங்க இப்போது இந்த லிங்விஸ்டிக்ஸினுடைய இந்த அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா இதை எல்லா நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேக்டாக தான் கடைசியில் இருக்கும் கடைசியில் இதில் இருந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கிராமர் ஒரு லாங்குவேஜினுடைய கிராமரை கடைசியில் உருவாக்குவாங்க ஓ அந்த கிராமரை உருவாக்கும்போது எல்லா தியரி இவங்க இவங்க அப்ளை கண்டுபிடிச்ச எல்லா தியரியையும் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி தான் இவங்க உண்டாக்கியிருப்பாங்க இப்போ அப்படி தான் முதல்ல மனிதன் பேசும்போது அவன் பேச்சிலிருந்து தான் கிராமர் கிராமர்லேருந்து பேச்சே கிடையாது கிராமரை கற்றுட்டு யாரும் பேசுகிறது இல்லை பேசிக்கிட்டு அப்புறம் பேசுனதுக்கு தான் கிராமர் இப்போது நீங்கள் தமிழ் பேசுனீங்கன்னா தமிழ் கிராமர் நமக்கு தெரியுமா தமிழ் இலக்கணம் நமக்கு தெரியுமா 
தமிழ் இலக்கணமே தெரியாது ஆனால் தமிழ் நம்ம சரியாக தானே பேசுகிறோம் அது மாதிரி தான் இவங்க கண்டுபிடிச்ச எல்லா தியரியையும் அப்ளை பண்ணி அப்போது அந்த மொழிக்கான கிராமரை இவங்க உருவாக்குவாங்க ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு த லிங்விஸ்ட் என்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு வாட் இஸ் நாட் அண்ட் வாட் இஸ் நாட் டு பி இதில் எது இல்லை எது எப்படி இருந்திருக்கணும் என்றெல்லாம் இவங்க யோசிப்பாங்க ஸோ கடைசியில் இவன் இவன் என்ன கண்டுபிடிச்சானோ அதை பற்றி இவன் என்ன பண்ணுவான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவான் அதுதான் டிஸ்கிரிப்டிவ் லிங்விஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரி இப்போது இதில் இன்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது பர்சனல் எனக்குன்னு ஒரு இன்டென்ஷன் இன்டென்ஷனாக என் மனதில் இருக்கிற எண்ணம் இந்த மனதில் இருக்கிற எண்ணம் என்பது பர்சனல் ஆனால் சயின்ஸுங்கிறது இம்பர்சனல் இல்லையா சயின்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு உள்ளத்தில் என்ன தோணுதுன்னு நீங்கள் எழுதுறது இல்லை என்ன ஆக்சுவலாக நடக்குதுன்னு எழுதணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு லிங்விஸ்டிக்ஸும் எப்படி இருப்பார்னா அவர் வந்து இம்பர்சனலாக தான் இருப்பார் இவருக்கு என்ன தோணுன்னு எழுதுறது இல்லை என்ன ஆக்சுவலாக ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதுறது தான் இவருடைய வேலை இப்போது நோம் கோம்ஸ்கி அப்படிங்கிறவர் அவர் அல்டிமேட் எய்ம் ஈஸ் டு ப்ரொவைட் அண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் நான் இன்ட்யூட்டிவ் வே டு இவேல்யூவேட் ஏ கிராமர் ஒன்ஸ் ப்ரெசன்டட் அண்ட் டு கம்பேர் இட் வித் அதர் ப்ரொப்போஸ்டு கிராமர் அப்படின்னு நோம் க்ரோம்ஸ்கி அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறார் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறார்னா நம்முடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னா ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்கணும் சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா உணர்வுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக பேசக்கூடாது ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்கணும் நான் இன்ட்யூ நான் இன்ட்யூட்டிவ் இன்ட்யூஷனல் என்றால் உள்ளத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள தோன்றுகின்ற உணர்வு எண்ணம் அப்படி இருக்கக்கூடாது இது ஒரு நான் இன்ட்யூட்டிவ் ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக ஒரு நான் இன்ட்யூட்டிவாக ஒரு கிராமரை இவேல்யூவேட் பண்ணணும் உருவாக்கணும் உருவாக்கி அதை மற்ற ப்ரொப்போஸ்ட் கிராமரோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் என்று நோம் க்ரோம்ஸ்கி என்பவர் சொல்கிறார் ஸோ அப்போது ஒரு லிங்விஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அவர் ஒரு ஹேபிட்டு அல்லது கெஸ் ஒர்க்கு இதிலெல்லாம் இதிலெல்லாம் அவர் வந்து பண்ணக்கூடாது அவர் ஒரு ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணணும் நான் இப்படி தான் அவர் ஹேபி இது வந்து கெஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்படி தான் கெஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணவே கூடாது கெஸ் பண்ணால் இட் இஸ் நாட் அ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி இப்போ அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கும் தியரி இருக்கும் ஹைப்பாத்தசிஸ் இருக்கும் அவைகளை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி தான் நீங்கள் கடைசியில் ஒன்றை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இப்போது சயின்ஸில் சில டெக்னிக்கல் வெக்காபுலரிஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சயின்ஸில் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ராடனுடைய லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்புறம் அதனுடைய வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சில போலரைசேஷன் போலரைசேஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிம்பா போல லைட்டுனா தெரியுது அதுன்னா போலரைசேஷன் ஆஃப் லைட்னா என்ன அது ஒரு சயின் சயின்ஸில் உள்ள ஒரு டெக்னிக்கல் டேம் அது அந்த ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு போலரைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு தெரியும் அப்போ எப்படி ஒரு சயின்ஸில் வந்து டெக்னிக்கலான வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி லிங்விஸ்டிக்ஸுக்கும் சில டெக்னிக்கலான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை நாம் லிங்விஸ்டிக் ஜார்கன்ஸ் அல்லது மெட்டா லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மொழியியல் அதுக்குன்னு சில இதெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் அப்போ நான் சொன்னேன் அல்லோ மார்ஃப்ஸ் அல்லோ மார்ஃப் மார்ஃபீன் ஃபோனி அல்லோ ஃபோன் இப்படிலாம் சொல்லுவோம் சாதாரணமாக லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவன்ட்ட போய் அல்லோ ஃபோன்னா என்ன அல்லோ மார்ஃப்னா என்ன ஐடியோ லெக்ட்னா என்ன டயலெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு என்னென்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு லிங்விஸ்டிக் படிக்கிறவனுக்கு தான் தெரியும் அப்போ லிங்விஸ்டிக்ஸுக்கு என்று நிறைய டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் அல்லது மெட்டா லாங்குவேஜ் இதை தான் மெட்டா லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க மெட்டா லாங்குவேஜ்னால் அந்த இதுக்கு ஃபீல்டுக்கான ஒரு வேர்ட்ஸ் அதுக்கு தான் மெட்டா லாங்குவேஜ் மாரி இது லிங்விஸ்டிக்ஸுக்கும் உண்டு இப்போது மற்ற சயின்டிஃபிக் சயின்ஸ்க்கெல்லாம் இருப்பதை போல் லிங் போல் லிங்விஸ்டிக்ஸும் ஸ்டாட்டிக் கிடையாது ஸ்டாட்டிக் என்றால் மாறா தன்மை உடையது சயின்ஸுங்கிறதும் அப்படி தான் நேற்று ஒன்று சொல்லியிருப்பான் அப்படியே இப்போ புதுசாக இன்னும் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருவான் இப்போ இதை சொல்லுவான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பார்த்தா வேறு கண்டுபிடிப்பான் அப்போ வேறு சொல்லுவான் அப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சயின்ஸும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி லிங்விஸ்டிக்ஸும் என்ன இருக்குன்னா இதுதான்லாம் கிடையாது இன்றைக்கி இது இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து எது எப்படி மாறும்னா சொல்ல முடியாது 
வேறு மாதிரி மாறும் இன்னும் மாறும் இன்னும் மாறும் இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி எப்படி சயின்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்காதோ அதே மாதிரி லிங்விஸ்டிக்ஸோ ஒரு லாங்குவேஜும் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்காது அதுவும் மாடிஃபை ஆகிட்டே தான் இருக்கும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனுடைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை பார்க்குற விதம் அதனுடைய தியரிஸ் இதெல்லாம் வந்து காலத்துக்கு காலம் மாறிக்கிட்டே புது புது இப்போ மாடர்னிசம் அப்படிமா உடனே போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு வரும் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் அப்படிமா டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாற்றத்தையும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போது ஒரு தியரியை வந்து ஃபால்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டால் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அதை கொஞ்சம் மாற்றுவாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு தியரி வருது இப்போ இது கரெக்டு ஆனால் காலப்போக்கில் புதிய புதியவைகளெல்லாம் வரும்போது அந்த பழைய தியரி கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது அதில் பொருந்தாமல் இருக்குது முழுசும் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போ உள்ள காலத்திற்கு அது பொருந்தாமல் இருக்குது அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த மாடிஃபை பண்ணி ஒரு நியூ தியரியை கொடுப்பாங்க அந்த நியூ தியரி முதல் தியரியை விட ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னா இந்த தியரியில் சில சில குறைகள் எல்லாம் இருக்கும் அவைகளை மாற்றி நாங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் காலம் மாறுது பேச்சு மாறுது பழக்க வழக்கங்கள் மாறுது அப்போ புதிய புதியவைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ சயின்ஸை போல் லிங்விஸ்டிக்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸு ஃபிசியாலஜி பயாலஜி இவைகளும் ஒரு இதுக்குள்ளே உட்காரும் ஒரு லிங்விஸ்டிக்ஸுக்குள்ளே இதுவும் இருக்குது லிங்விஸ்டிக்ஸுக்குள்ளே என்ன சார் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸையும் ஃபிசிக்ஸில் அக்கஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அக்கஸ்டிக்ஸ் என்றால் ஒலியியல் சவுண்டு சவுண்டை பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸினுடைய அக்கஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் லைட்டை பற்றி படிப்பாங்க மேக்னடிசத்தை பற்றி படிப்பாங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி படிப்பாங்க டைனமிக்ஸு ஸ்டாட்டிக்ஸு ஹீட்டு இதெல்லாம் பற்றி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க தனித்தனியாக அது மாதிரி சயின்ஸில் சவுண்டை பற்றி படிப்பாங்க அந்த சவுண்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு தான் அக்கஸ்டிக்ஸ்னு பேர் இந்த அக்கஸ்டிக்ஸை நம்ம லிங்விஸ்டிக்ஸை என்ன பண்ணுவான் படிப்பான் படிச்சுட்டு அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவான் எந்த இடத்துல என்ன மாதிரி சவுண்டு வருது அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் அதே மாதிரி இப்போ ஜுவாலஜியில் பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸு எந்தெந்த ஆர்கன்ஸு என்னென்ன வேலையை செய்யுதுன்னா சொல்லுவான் அதே மாதிரி ஒரு லிங்விஸ்டிக்ஸும் என்ன சொல்லுவான்னா இந்த நாக்கு நாக்கு எந்த இடத்துல டச் பண்ணால் என்ன சவுண்டு வரும் இந்த இடத்துல டச் பண்ணால் நாக்கினுடைய மொனை இங்கே தொட்டால் என்ன சவுண்டு வரும் எல் எப்படி வரும் இல் எப்படி வரும் இல்லுன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் அப்போ நாக்கு எப்படி மடியுது எந்த இடத்த தொடுது எப்படி லிப்ஸ் வந்து எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது எப்படி ஓப்பன் ஆகுது இப்போ க்ளோஸ் பண்ணால் ஒரு சவுண்டு ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு சவுண்டு வருது இல்லையா இப்போ நம்ம பேசுகின்ற மொழிகளில் இருக்கின்ற அந்த உச்சரிப்புகள்லாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் வருது அப்போ இந்த உடலில் உள்ள இந்தந்த உறுப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது காற்று உள்ளே இருக்கிற காற்று வெளியே போனால் என்ன சவுண்டு வரும் உள் வெளியில் இருக்கிற காற்றை உள்ளே இழுத்தால் என்ன சவுண்டு வரும் இந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கும் போது காற்று வெளியே போகுதா உள்ளே வர இதெல்லாம் பற்றி படிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருப்பான் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவன் ஃபிசிக்ஸும் ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜி ஜுவாலஜி நாலேஜி ஃபிசியாலஜி உடல் இயல் சம்பந்தமானது இது எல்லாமே இவனுக்கு இருக்கும் இதெல்லாமே இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மற்ற சயின்ஸஸ்க்கெல்லாம் ஒரு அப்ளைடுன்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது இப்போ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க அதாவது பயன்பாட்டு இயற்பியல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி அப் பயன்பாட்டு வேதியியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி லிங்விஸ்டிக்ஸ்லையும் அப்ளைடுன்னு இருக்குது அப்ளைடு லிங்விஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா பயன்பாட்டு மொழியியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் லிங்விஸ்டிக்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படியெல்லாம் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த அப்ளைடு லிங்விஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு சயின்ஸ் இது முழுக்க முழுக்க சயின்ஸ் அதனால தான் எப்படி சயின்ஸுக்கு லெபார்டரி இருக்கோ அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் லெபார்டரியும் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய காலேஜஸ்லலாம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லி தரதுக்கு லாங்குவேஜ் லெபார்டரின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜ் லெபார்டரியில் போனோம் அங்கே லேந்த அதில் நீங்கள் மொழி பேசுகிறதுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒன்று வருது அடுத்தது ஆர்ஏ ஹால் ஆர்ஏ ஹால் என்பவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லிங்குவிஸ்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு சய
சயின்ஸுக்கும் சோஷியல் சயின்ஸ் சமூக அறிவியல் ஸோ ஆர்ட் சயின்ஸுங்கிறது பியூர் சயின்ஸு சோஷியல் சயின்ஸுங்கிறது பாதி சயின்ஸு அப்போது நேச்சுரல் சயின்ஸுக்கும் சோசியல் சயின்ஸுக்கும் இன் பிட்வீனான ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்று ஆர் ஏ ஹால் என்பவர் சொல்கிறார் இதே சமயத்தில் ஆர் ஹெச் ராபின்ஸ் என்பவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு எம்பிரிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் எம்பிரிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ஒரு ஒரு சோசியல் சயின்ஸ்னா இது ஒரு வகையான சோசியல் சயின்ஸ் சமூக அறிவியல் ஏன் சமூ ஏன்னா இது ஒரு வகை லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு வகையான சமூக அறிவியல் அப்படின்னா ஆர்ஹெச் ராபின் சொல்கிறார் இது எம்பிரிக்கல் சயின்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து ஆர் ஏ ஹால் என்பது நேச்சுரல் சயின்ஸுக்கும் சோஷியல் சயின்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கிறது தான் லிங்விஸ்டிக்ஸ்னு அவர் சொல்லிட்டார் ஆர் ஏ ராபின்ஸ் என்பவர் இது ஒரு எம்பிரிக்கல் சயின்ஸ் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சோஷியல் சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு சோஷியல் சயின்ஸ் ஒரு சோஷியல் சயின்ஸுனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சோஷியல் சயின்ஸுனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன ஹியூமன் மனுஷன் அதே மாதிரி ஹியூமனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டரை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு ஆனால் நேச்சுரல் சயின்ஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சயின்ஸும் இருக்குது ஆனால் சயின்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆனால் சோஷியல் சயின்ஸ் மாதிரி மனிதரை மனிதனை பற்றி படிக்கிறது மனிதனாக மனித ஒலி அவன் எப்படி தோன்றினான் எப்படி உச்சரித்தான் இதெல்லாம் பற்றி படிக்குது என்று இவர் லிங்விஸ்டிக்ஸை பற்றி இவர் சொல்கிறார் இப்போது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸ் இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸினுடைய முக்கியத்துவம் இப்போது ஒரு லாங்குவேஜ் டீச்சிங்க்கு ஒரு மொழியை நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறது அதாவது கிராமர் கற்றுக் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு மொழியை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா லிங்விஸ்டிக் நாலேஜ் இருந்துச்சுனாக்க நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக கற்றுக் கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு உடைய ஒரு வார்த்தைகளை எடுத்துக்கிட்டு இதே மாதிரி இதே உச்சரிப்பு உடைய ஒரு பத்து வார்த்தை எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த வார்த்தைகளை எழுத ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா அப்படி தான் நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் கற்று கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு லிங்விஸ்டிக் மெத்தடில் நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது அந்த சவுண்டு இப்போ இந்த மாதிரியான உச்சரிப்பு பா இந்த மாதிரியான உச்சரிப்பு உடைய வார்த்தைகளை ஆனி ஒரு பத்து வார்த்தை எழுதிட்டு வா அப்படின்னீங்கன்னா அவன் அப்போ அந்த உச்சரிப்பை வச்சுக்கிட்டு லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுக்கணும் அதுதான் ஒரு அப்போது லாங்குவேஜ் டீச்சிங்கு இந்த லிங்விஸ்டிக்ஸ் மிகவும் முக்கியமாக இருக்குது ஸோ லிங்விஸ்டிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்ச வாத்தியார் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கும் லிங்விஸ்டிக்ஸை பற்றி தெரியாத வாத்தியார் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்குது அடுத்தது இப்போது ஒரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர்ஸ் தப்பு தப்பாக பண்ணுவான் அதுக்கு பேர் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு எரர் அனாலிஸ்ட்னு ஒருத்தன் தேவை எரர் அனாலிஸ்ட் இந்த எரர் ஏ உண்டாகுது என்று அனலைஸ் பண்ணுறவன் எரர் அனாலிஸ்ட் அப்போ அந்த எரர் அனாலிஸ்ட்டுங்கிறவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணுன்னா அவனுக்கு லிங்விஸ்டிக் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா தான் அவனால் சரியாக அந்த எரரை அனலைஸ் பண்ணி அது என்னென்னு சொல்ல முடியும் அப்போ லிங்விஸ்டிக்ஸ் இருந்தால் தான் ஒருத்தன் பண்ணுற எரர்ஸை கரெக்டாக ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் இது ரெண்டாவது முக்கியத்துவம் மூன்றாவது கான்ட்ராஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது அப்ளைடு லிங்விஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற ஒரு பகுதிக்கு பேர் கான்ட்ராஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு பேர் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு லாங்குவேஜினுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கம்பேர் பண்ணும் இப்போ தமிழ் இருக்குது மலையாளம் தமிழ் இருக்குது தெலுங்கு தமிழ் இருக்குது கன்னடம் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் ஒவ்வொரு லே இந்த ரெண்டு ரெண்டு லாங்குவேஜை எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை கம்பேர் பண்ணும் அப்படி கம்பேர் பண்ணி இதனுடைய சவுண்டு இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இன்னொரு லாங்குவேஜோட ஒத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் இப்போ நான் வந்து தமிழையும் தெலுங்கையும் எடுத்துக்கிறேன் தமிழையும் தெலுங்கையும் எடுத்துக்கிட்டு தமிழ்நில இந்த சவுண்டு இருக்குது இதே இதுக்கு தெலுங்கில் இந்த சவுண்டு ஒன்று தான் ஒரு வேர்டு இந்த வேர்டை நான் எப்படி உச்சரிக்கிறேன் ஒரு தெலுங்குக்காரங்க எப்படி உச்சரிக்கிறாங்க இப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணும்போது இதில் ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதில் என்ன ரெண்டு அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம மாதிரியே அதுவும் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அப்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கும் ஆனால் நம்ம மாதிரி இல்லாமல் அங்கே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மதர் டங் தான் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதற்கு பேர் மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்னு பேர் நீங்கள் ஒரு மொழிக்கு இன்னொரு மொழியையும் நீங்கள் ஒப்பிடும்போது கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் கம்பேர் ப ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய சவுண்டை கம்பேர்
காமன் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் கற்றுக்குவீங்க அதனால தான் நீங்கள் வந்து மலையாளத்தை நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் கற்றுக்கலாம் தெலுங்கு ரொம்ப சீக்கிரம் கற்றுக்கலாம் மலையாளம் ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக கற்றுக்கலாம் அதை விட கொஞ்சம் தெலுங்கு கன்னடம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் மராட்டியெல்லாம் மராட்டி நான் உருது கற்றுக்கிறேன்னா அதுக்கு நீங்கள் என்டையராக வேறு மாதிரி தான் கற்றுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லாங்குவேஜஸ் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் நம்ம நமக்கெல்லாம் இந்த ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜஸ் நம்மளால் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த லாங்குவேஜஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சவுண்டு வந்து காமனாக நிறைய அதில் இருக்குது அப்போ சா காமனாக நிறையா இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸி டு லேர்ன் அப்படி காமனாக இல்லைன்னா அப்போ நமக்கு அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அந்த ப்ராப்ளம் ஏன்னா அதனுடைய சிம வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது இந்த டிஸ்ஸிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுனா நமக்கு மதர் டங்குனுடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் வரும் நமக்கு நம்ம தாய்மொழி இப்படி தான் சொல்லுது நம்ம எங்கள் மொழிப்படி இது தான் எங்கள் மொழிப்படி இது தான் அப்படி தான் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்போது கான்ட்ராஸ்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன நாலேஜ் வேணும் ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நாலேஜ் நமக்கு வேணும் அதான் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அடுத்தது நாலாவது ஒரு நல்ல ஒரு கிராமர் போய் இப்போது ஒரு தட்டை கொடுத்து இந்த கிராமர் புக்கில் எது நல்ல புத்தகம் அப்படின்னா புத்தகத்தை பார்த்துக்கிட்டு வெறும் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு அழகாக இருக்கா அட்டை அழகாக இருக்கான்னு பார்க்குறது இல்லை உள்ளே திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் படித்தவனுக்கு இது நல்ல கிராமர் புக்கு இல்லை இந்த கிராமர் புக்கு அவ்வளோவா சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறத அவன் சொல்லிவிடுவான் ஒரு பிரச்சனையை எப்படி கிரிட்டிக்கலாக புரிந்து கொள்வது என்பது ஒரு லிங்குவிஸ்டிக் படித்தவனுக்கு தான் தெரியும் அதனால் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் சூஸ் ஏ கிராமர் புக் வெரி ஈஸிலி அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி அடுத்தது ஸ்டைலிஸ்டிக் ஓ எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு லாங்குவேஜை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த லாங்குவேஜை எப்படி ஒரு ஸ்டைலாக பயன்படுத்துறது சாதாரணமாக எழுதுறதுங்கிறது வேறு அதே விஷயத்தை ஒரு கவிஞன் சொல்கிறதுங்கிறது வேறு ஒரு அழகாக சொல்லிவிடுவான் இல்லையா சாதாரண மனுஷன் சாதாரணமாக சொல்லுவான் கொஞ்சம் படித்தவன் கொஞ்சம் அழகாக சொல்லுவான் இதே இது ஒரு இலக்கியவாதி பேசும்போது என்னான்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவான் அப்போ அந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸும் வேணும் அப்போது ஸ்டைலிஸ்டிக்ங்கிறது நீங்கள் மனிதனுடைய கல்ச்சர் பண்பாடு மாறுது நாகரிகம் மாறுது அப்போ ஒரு ஒரே விஷயத்த நீங்கள் ஒரு அழகாக சொல்லணும் இல்லையா இப்போது ரெண்டு பேருக்கு ஒரு செக்ஷுவலாக ஒன்று நடந்துருச்சு அப்படின்னா சாதாரண லோ கிளாஸ் மனுஷன்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அந்த கெட்ட வார்த்தையை சொல்லி சொல்லுவான் அவன் சொல்கிறது கரெக்டு விஷயம் புரியும் ஆனால் இதே கொஞ்சம் படித்தவங்கிட்டனா இதே விஷயத்த அப்படி கொஞ்சம் மாற்றி அப்படி லைட்டாக சொல்லுவாங்க ஆனால் கேட்குறவனுக்கு அது என்ன நடந்துச்சுன்னு புரியும் ஆனால் இதே இதை ஒரு லிட்ரரி படித்தவன்ட்டு போய் சொன்னிங்கன்னா அவன் இன்னும் ரொம்ப ரிஃபைண்டாக ஆனால் டக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லா புரிய வைப்பான் அதுக்கு தான் ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸ்னு பேர் அப்போ அந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸாக ஒரு லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டைலிஸ்டிக் ஸ்டடி என்பது ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி த ஸ்டடி த ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராசிடி த ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராசடி என்பது இப்போ ரொம்ப முக்கியமானதாக வந்திருக்கு இது லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்ததுனால உருவானது ப்ராசடி அப்படின்னா அந்த அணி அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல ப்ராசடி அதாவது இந்த மாதிரி தான் ஒரு அடி ஒரு அடி இருக்கணும் ஒரு ஃபுட்டு நீங்கள் இப்போ செய்யில் எழுதுறீங்க செய்யில் எழுதுனீங்கன்னா வெண்பாவில் எப்படி இருக்குது ஒரு குரல் பாவில் எப்படி இருக்குது ஒரு கழிப்பானா எப்படி இருக்குது நான் சும்மா தமிழில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறக்காக சொல்கிறேன் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையே தட் இஸ் கால்டு ப்ராசடி அந்த மாதிரி அப்போ ப்ராசடிக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்ததுனால தான் இந்த ப்ராசடி என்னுடைய ஸ்டடி ரொம்பவும் வேகமாக இருக்குது இது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கடைசியில் ஸ்கோப் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்ஸினுடைய ஸ்கோப் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக ஒரு லாங்குவேஜை பற்றின ஸ்டடி என்பது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சிக்கலான விஷயந்தான் ஒரு லிட்ரேச்சரை படிக்கிறதுங்கிறது ஈஸி நீங்கள் பாட்டு ஒரு ட்ராமா படிக்கலாம் ஒரு நாவலை உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கலாம் ஆனால் பொயட்ரி படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனாலும் பொயட்ரியும் படிச்சிடலாம் இல்லையா ஒரு நாவல் இஸ் வெரி ஈஸி நாவல் எஸ்ஏ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ட்ராமா ஓகே ஆனால் நீங்கள் ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அப்போது ஒரு லாங்குவேஜினுடைய ஸ்டடி என்பது காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் அப்போது லாங்குவேஜினுடைய வெவ்வேறு விதமான காம்போனன்ட
ஃபோனட்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்பீச் சவுண்டு ஒரு ஒரு பேசுகிற ஒரு வார்த்தையினுடைய சவுண்டு இதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஸோ இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி ஒரு சவுண்டு உற்பத்தி ஆகுது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அது ஒரு ஸ்பீச் சவுண்டில் எப்படி பங்கு வகிக்கிறது இதை பற்றி தான் ஃபோனட்டிக்ஸுங்கிறது சொல்லுது இப்போ ஒரு ஃபோனட்டிஷியன் அப்படின்னா இந்த ஃபோனட்டிக்ஸை பற்றி படிச்சிருக்கிற அவன் ஃபோனட்டிஷியன் என்ன செய்வான்னா இந்த எழுத்தை நீங்கள் உச்சரிக்கணும்னா உங்கள் டங் எந்த பொசிஷனில் இருக்கணும் உங்கள் டீத்து எப்படி இருக்கணும் லிப்ஸ் வந்து க்ளோஸாக இருக்கணுமா ஓப்பனாக இருக்கணுமா ஓக்கல் கார்டு ஓக்கல் கார்டுனால் இந்த தொண்டையில் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த குரல் நான் அந்த குரல் நான் எப்படி வைப்ரேட் ஆகணும் இதெல்லாம் பற்றி அவன் சொல்லுவான் குரல் நான் இப்படி வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா ஒரு மாத்திரை அளவு சொல்கிறாங்கள்ல ஒரு மாத்திரையில் ஒழிக்கிறது அரை மாத்திரை கால் மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை அப்படி எப்போது அந்த ஓக்கல் கார்டு எப்படி உச்சரிக்கும் போது அந்த எப்படி வைப்ரேட் ஆகணும் இதை பற்றி எல்லாம் அவன் பேசிகிட்ருப்பான் ஸோ அவன் தான் ஃபோனாலஜி அப்படின்னு பேர் அப்போது இந்த ஃபோனட்டிக்ஸை பற்றின ஒரு ட்ரைனிங் அதை பற்றி ஃபோனட்டிக்ஸை பற்றின ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் இருந்துச்சுன்னா அவன் தான் இது லிங்விஸ்டிக்ஸு நான் லிங்விஸ்டிக் சவுண்டுங்கிறத அவனால் தான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் அடுத்தது ஃபோனாலஜி ஃபோனாலஜி வேறு ஃபோனட்டிக்ஸ் வேறு ஃபோனட்டிக்ஸுங்கிறது ஸ்பீச் சவுண்டு பொதுவாக சொல்கிறதுக்கு பேர் ஸ்பீச் சவுண்டை ஜென்ரலான ஸ்டடிக்கு ஃபோனட்டிக்ஸ்னு பேர் ஃபோனாலஜிங்கிறது த ஸ்பீச் சவுண்டை எப்படி குரூப் பண்ணுறது எப்படி குரூப் பண்ணி ஒரு ஃபோனி மாக்கிறது அது ஃபோனாலஜி ஃபோனட்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு ஜெனரலான ஸ்பீச் சவுண்டு இது ஃபோனட்டிக்ஸ் ஃபோனாலஜி அப்படின்னா இந்த ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்பீச் சவுண்டு ஒன்னோடனும் குரூப் ஆகும் எது ஆகாது இப்போ சில வார்த்தைகள் தான் அப்படி குரூப் பண்ண முடியும் இந்த சவுண்டும் இந்த சவுண்டையும் சேர்த்து ஒன்றை உருவாக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு சவுண்டு அதோட சேர்க்க முடியாது இல்லையா இப்போ கிஸ் கிப் கிக் கிட் இவ் மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் திடீர்னு வேறு ஒன்றா இதோட சேர்க்க முடியாது கேஐஏ அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் ஒரு வேர்டு இருக்கா கியா அப்படின்னா இங்கிலீஷில் இருக்காது அதோட இப்போ கேஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா இதுதான் அதோட சேர்க்க முடியும் இதை சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு வந்துடும் கேஐ சொல்லியாச்சு கேஐ டபிள்யூ நீங்கள் சேர்க்க முடியுமா கேஐ டபிள்யூ சேராது ஏன் சேராது அது அவனுக்கு தான் தெரியும் அப்படி ஒரு வேர்டு இல்லை இப்போ பொதுவாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன இருக்கோ அதை படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஏன் இதில் சேரலை ஏன்டா கேஐயோட டபிள்யூன்னு சேர மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு ஓத்தான் படிப்போம் எஃப்ஏ ஃபேத்தம் ஃபேட்டு ஓகே எஃப்பி சேருதா எஃப்சி சேருதா எஃப்டி சேருதா எஃப்இ சேரும் ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு இல்லையா அப்போது எதோட எது சேரும் எதோட ஏன் சேராது ஏன் சேர மாட்டேங்குது இதெல்லாம் ஒருத்தன் சொல்லிகிட்டு இருப்பான் இவன் தான் ஃபோனாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு பேர் இல்லையா அப்போது இந்த ஃபோனாலஜி என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு லாங்குவேஜினுடைய சவுண்ட் சிஸ்டத்தோட அவன் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் இப்படி தான் இந்த சவுண்டோட தான் இந்த சவுண்டு சேரும் இந்த சவுண்டோட இந்த சவுண்டு சேராது அப்படின்னா அவன் தான் சொல்லுவான் அப்போது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி சவுண்டு இது ஒரு சவுண்டு இது ஒரு சவுண்டு இது ஒரு சவுண்டு இந்த சவுண்டு இந்த சவுண்டும் சேரும் இப்போ மியூசிக் போடுறான் இல்லையா மியூசிக் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அபசகுரம் அபசிரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது வராது இப்படி வரா வரக்கூடாது அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் அதே மாதிரி தான் ஃபோனாலஜியும் இந்த வேர்டோட இந்த வேர்டு சேராதுங்க இப்படி வராதுங்க இந்த சவுண்டோட இந்த சவுண்டு சேராது வராது அப்படின்னு அவன் சொல்லிவிடுவான் இது 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 இதுதான் இந்த ஃபார்ம் அல்லது இந்த சவுண்டு எந்த சவுண்டு எதோட சேர்ந்து என்ன மாதிரியான ஃபார்ம் அல்லது பேட்டனை உருவாக்குதுன்னு அவன் தான் சொல்ல முடியும் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் ஃபோனாலஜி ஸோ இது மாதிரி சொல்கிறவனுக்கு தான் ஃபங்க்ஷனல் ஃபோனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது ஃபோனோ டாக்டிக்ஸ் ஃபோனோ டாக்டிக்ஸ் ஃபோனோ டாக்டிக்ஸுங்கிறது இந்த ஃபோனிம்ஸை அரேஞ்ச் ஒரு சிலபிளில் சிலபிள் அப்படின்னா அசை சிலபிஃபிகேஷன் என்று எப்படி ஒரு வேர்டை வந்து சிலபிளாக பிரிக்கிறது சிலபிளாக பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வவ்வலை வச்சுக்கிட்டு பிரிப்போம் அப்படி சிலபிளாக பிரிக்கிற அந்த இல்லையா ஒரு சிலபிளில் 
எப்படி ஃபோனிம்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபோனோ டாக்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ஃபோனோ டாக்டிக்ஸ் என்பது ஃபோனாலஜியினுடைய ஒரு பிரான்ச் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் அதுக்குன்னு சில ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது எப்படி ஒரு ஃபோனிம் வந்து இன்னொரு ஃபோனிமோட கம்பைன் பண்ணும் கொஞ்சம் இதை பற்றி நாங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்டு இருக்குது கேஎல் அண்ட் பிஎல் இருக்குது இப்போ கேஎல் என்ற ஒரு சவுண்டு கேஎல்ங்கிற ஒரு வேர்டு இல்லை கேஎல்ங்கிறது ஒரு சவுண்டு இதை வச்சு க்ளே சொல்லலாம் பிஎல்லை வச்சுக்கிட்டு ப்ளே சொல்லலாம் ஆனால் டிஎல் இசட் எல் இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இங்கே ஒரு வேர்டு இருக்கா டிஎல்லோட ஒரு ஏ சேர்த்து ட்ளே ஜிலே அப்படின்னா சொல்ல முடியாது எந்த வேர்டுமே கிடையாது டிஎல் இசடெல்னு ஒரு வேர்டே கிடையாது ஏன்னா அந்த சவுண்டில் ஒரு வேர்டு கிடையாது அதே மாதிரி இப்போ சொ நோ டிஎல் நோ இசட் அப்போது இது இந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல இது தான் ஃபோனோ டாக்டிக்ஸ் இப்படி தான் இது வரணும் இப்படி வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது ஃபோனோ டாக்டிக்ஸ் இப்போது ஒரு ஒரு சிலபில் ஆரம்பத்தில் வர்ற ஒரு குரூப் இது வந்து மூணு சிலபில் இருக்கலாம் எண்டில் நாலு சிலபில் இருக்கலாம் மூணு சிலபில் மேக்ஸிமம் வந்து பிகினிங்கில் மூணு சிலபில் இருக்கலாம் எண்டில் நாலு சிலபில் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து சிலபிஃபிகேஷன் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடைசியில் நாலு சிலபில் மேக்ஸிமம் ஆரம்பத்தில் மேக்ஸிமம் மூணு சிலபில் இருக்கும் இப்படி ஒரு சிலபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஃபோனிமுக்கு உட்பட்டு எப்படி ஒரு சிலபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிற ஒரு படிப்புக்கு தான் ஸ்டடிக்கு தான் ஃபோனோ டாக்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது மார்ஃபாலஜி அல்லது மார்ஃபமிக்ஸ் மார்ஃபாலஜி அல்லது மார்ஃபமிக்ஸ் இதை பற்றி மார்ஃபாலஜி பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயில்டாகவே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது நம்ம அதில் பார்த்தாவே போதும் ஸோ இந்த மார்ஃபாலஜிங்கிறதுல வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வேர்டுக்குள்ளே எத்தனை வகையான மார்ஃபீம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம இதில் இப்போது ஒரு வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் எத்தனை வகையான மார்ஃபீம்ஸ் என்னென்ன டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு அதாவது மார்ஃபீம் என்பது ஒரு மினிமல் மீனிங்ஃபுல் யூனிட் ஆஃப் அ வேர்ட் ஒரு வேர்டுனுடைய மினிமல் மீனிங்ஃபுல் யூனிட்டுக்கு பேர் மார்ஃபீம்னு பேர் அந்த மார்ஃபீமுக்குள்ள எப்படியான இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது இப்போது டியூ டி ஹியூமனைசேஷன் அப்படிங்கிறோம் டி ஒரு வேர்டு ஹியூமன் ஐசேஷன் அப்போ இதை நாலு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் இந்த நாளையும் தான் நம்ம மார்ஃபீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இது ஸ்டார்ட் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் இதை எஸ்டி ஏஆர் டிஇடி அப்படிலாம் பிரிக்க முடியாது ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ரெண்டு மார்ஃபீம் உடைய ஒரு வேர்டு இது இப்போ நம்ம மார்ஃபாலஜி நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் அடுத்தது மார்ஃபோனமிக்ஸ் அல்லது மார்ஃபோனாலஜி மார்ஃபோனமிக்ஸ்னாலும் மார்ஃபோனாலஜி என்றாலும் ஒன்று தான் இதுவும் நம்ம மார்ஃபாலஜியில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இப்போது இது தான் மார்ஃபோனமிக்ஸ் அதாவது மார்ஃபாலஜியில் ஃபோனாலஜியை மிக்ஸ் பண்ணுறது இப்போது ஒரு ப்ளூரல் எஸ்ஸு சேர்ந்தால் ப்ளூரல் மார்ஃபாலஜியில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் எஸ்ஸு சேர்ந்தால் ப்ளூரல் இப்போ பாயோட எஸ்ஸு சேர்ந்தால் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் இதே இதோட ஒரு கேட்டோட எஸ்ஸு சேர்ந்தால் கேட்ஸ் ஒரு டாகோட எஸ்ஸு சேர்ந்தால் டாக்ஸ் ரோஸோட எஸ்ஸு சேர்ந்தால் ரோசஸ் இப்போ ஒன்னொன்றுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கேட்ஸ் இப்போ வெறும் எஸ்ஸு சவுண்டு தான் இல்லையா கேட்டு கேட்ஸ் எஸ்ஸு சேர்த்தால் எஸ்ஸுக்கு ப்ளூரல் சவுண்டு எஸ்ஸு சவுண்டு தான் வருது ஆனால் இதே இது டாகோட எஸ்ஸு சேரும் போது டாக்ஸுன்னு இசட் சவுண்டு வருது ஏ டாக்ஸ் டாக்ஸ்னு சொல்ல மாட்டோம் டாக்ஸ் அப்படி தான் சொல்லுவோம் டாக்ஸ் ஸு அப்படி தான் சொல்லுவோம் அப்போ இசட் சவுண்டு வருது இதே இது ரோசஸோடு சேரும்போது ரோசஸ்ஸுன்னு சொல்ல மாட்டோம் ரோசஸ் ரோசஸ்ன்னு ஐ இசட் சவுண்டு வருது இப்போது எஸ்ஸு தான் ஆனால் எ அந்த எஸ்ஸை அது ஒன்னொன்னோடையும் சேரும்போது சேரும்போது மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதனுடைய ஃபோனாலஜி ஃபோனை ஃபோனட்டிக்ஸ் மாறுது அதனுடைய உச்சரிப்பு மாறுது இந்த மார்ஃபோ மார்ஃபீமில் ஃபோனாலஜி பேசிஸில் நீங்கள் மார்ஃபீமை சொல்கிறதுக்கு தான் என்னென்ன பேர் மார்ஃபோ மார்ஃபோனமிக்ஸ் அல்லது மார்ஃபோனாலஜி அப்படின்னு பேர் ஸோ இது நாம் இதே எக்ஸாம்பிளே நான் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் மார்ஃபாலஜியில் இது தான் இது அடுத்தது சின்டாக்ஸ் சின்டாக்ஸுங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு சென்டென்ஸில் ஒவ்வொரு வேர்டும் எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் சின்டாக்ஸ்னு பேர் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பிளாக் ஹார்ட்ஸஸ் லுக் பியூட்டிஃபுல் கருப்பு குதிரைகள் அழகாக இருக்குது சொல்லலாம் 
இதே இதை ஹார்சஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளாக் லுக் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் இப்படி சொன்னால் தப்பு ஏன் தப்பு அப்போது ஒரு சென்டென்ஸுக்குள்ளே இத்தனை நாலு வேர்ட்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு வேர்ட்ஸு இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்கணும்னு ஒரு ஒன்று வச்சுருக்கான்ல அதுக்கு தான் சின்டாக்ஸ்னு பேர் இது சின்டாக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுனா தான் இந்த இந்த சென்டென்ஸ் தப்பு இப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ கிராமேட்டிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இது கரெக்ட் தான் ஆனால் மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லை ஸோ இட் இஸ் நாட் இதனுடைய சின்டாக்ஸ் தப்பு அடுத்தது செமெண்டிக்ஸ் செமெண்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு வேர்டுனுடைய மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் செமெண்டிக்னு பேர் ஒரு வார்த்தைக்கு மீனிங் அது சென்டென்ஸுக்குள்ளே வரும்போது அந்த வார்த்தை வந்து வேறு மாதிரி மாறும் ஒரு வார்த்தை என்பது இடத்துக்கு தந்தாப்பில் மாறும் இடத்துக்கு தந்தாப்பில் மாறும் ஒரு சென்டென்ஸில் வெறும் வார்த்தையாக இருக்கும்போது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா வேறு அர்த்தம் இருக்கும் இதே சென்டென்ஸை இந்த இடத்துல பேசினீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை நம்முடைய கோபி என்ற நம்முடைய இவர் கேட்டார் அவர் சார் இப்போ என்ன சார் நீங்கள் வந்து கீட்ஸை முதன் முதல்ல கீட்ஸை ஸ்பென்சருக்கு அறிமுகப்படுத்தினது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஹெட் மாஸ்டர் தான் கீட்ஸுக்கு வந்து ஸ்பென்சரை அறிமுகப்படுத்தினார் நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி சார் கீட்ஸ் கா வாழ்ந்த காலம் வேறு ஸ்பென்சர் வாழ்ந்த காலம் வேறு எப்படி சார் நீங்கள் வந்து கீட்ஸ் வந்து கீட்ஸுக்கு ஸ்பென்சரை இவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அது தப்பு இல்லையா சார்னு என்கிட்ட கேட்டார் அது அப்போ நான் சொன்னேன் கீட்ஸுக்கு ஸ்பென்சரை அறிமுகப்படுத்தினார்னா ஸ்பென்சருங்கிற ஆளை அறிமுகப்படுத்தலை ஸ்பென்சர் எழுதின புத்தகங்களை முதன் முதல்ல நான் வந்து ஷேக்ஸ்பியரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது இவர் தான் அப்படின்னு நான் யாரையும் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க அப்போது இப்போ எனக்கு உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து முதன் முதல்ல ஷேக்ஸ்பியரை அறிமுகப்படுத்தினது டாக்டர் செல்லப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் அவர் தான் முதன் முதல்ல எனக்கு நான் டிகிரி படிக்கும்போது எனக்கு பார்ட் டூ இங்கிலீஷில் ஆண்டனி இன்க்ளூ பட்டான் நடத்தினார் அவர் தான் முதன் முதல்ல எனக்கு ஷேக்ஸ்பியர்னா யார் என்னென்னு சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு ஆள் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது டிகிரி ஃபஸ்ட் இயரில் எங்களுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் பாடம் நடத்தும் போது தான் ஷேக்ஸ்பியர்னு ஒரு ஆள் அவன் தான் இந்த ட்ராமாலாம் எழுதியிருக்கான் அப்போ தான் எங்களுக்கே தெரியும் இப்போது எனக்கு முதன் முதல்ல ஷேக்ஸ்பியரை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தது யாருனாக செல்லப்பன் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர் நானும் ஒரே காலமா அப்போ ஷேக்ஸ்பியரை அறிமுகப்படுத்தியது என்று இது சென் சின்டாக்ஸ் கரெக்டு எனக்கு முதன் முதலாக ஷேக்ஸ்பியரை அறிமுகப்படுத்தியது டாக்டர் செல்லப்பான் இதில் என்ன சென்டென்ஸில் என்ன தப்பு ஆனால் இது மீனிங் தப்பு இதுக்கு ஆக்சுவல் அர்த்தம் என்னென்னா ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுனா புத்தகங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சதுன்னு தான் இதுக்கு உள்ள அர்த்தம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் படிக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு ஷேக்ஸ்பியரை அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு இருந்தாலும் சொன்னான்னா அப்போ என்ன மீனிங்கில் சொல்கிறான் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ சின்டாக்ஸுங்கிறத இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸில் வேர்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக இருந்தாலும் அது என்ன மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற வச்சு தான் அதனுடைய மீனிங் கரெக்டாக இருக்கும் ஐ ஐம் சாரி செமெண்டிக்ஸில் செமெண்டிக்ஸில் த மீனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சென்டென்ஸ் கரெக்டு சின்டாக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டு ஆனால் மீனிங் என்ன எப்படி இப்போ போய் ஷேக்பியர் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுப்பாங்களா யாராவது அப்போ ஷேக்பியரினுடைய நூல்களை எனக்கு முதன் முதல்ல நான் படிப்பதற்கு எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருந்தேன்னு அர்த்தம் அது அதான் செமெண்டிக்ஸுங்கிறது அப்போது ஒரு செமெண்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸினுடைய சின்டாக்ஸ் வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா அதனுடைய செமெண்டிக்ஸ் தப்பு இப்போ கலர்லெஸ் க்ரீன் ஐடியா ஸ்லீப் ஃப்யூரியஸ்லி அப்படின்னு சொல்கிறான் இது கிரமேட்டிக்கலி இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டு ஆனால் மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குது அதனால் இட் இஸ் ராங் இப்போ திஸ் ஐஸ் திஸ் க்ரீம் பாலிஷஸ் வெல் இது கரெக்டு இந்த க்ரீம் வந்து நல்லா பாலிஷ் பண்ணுது த டேபிள் பாலிஷஸ் வெல் இது கரெக்டாக த மேன் பாலிஷஸ் வெல் சொல்லலாம் இந்த திஸ் மேன் இவன் வந்து நல்லா பாலிஷ் போடுறான் இது கரெக்டு திஸ் டேபிள் பாலிஷஸ் வெல்லுங்கிறது கிராமேட்டிக்கலி ரைட்டு மீனிங்ஃபுல் அப்போது செமெண்டிக்கலி இது ராங் சின்டாக்ட் படி இது ரைட்டு இதுதான் நீங்கள் செமெண்டிக்ஸுக்கும் சின்டாக்ஸுக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேர்ட்ஸும் எந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகணும் அரேஞ்ச் ஆகி இது என்ன மாதிரி மீனிங்கை கன்வே பண்ணுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் ஒரு லாங்குவேஜினுடைய சிஸ்டம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் மிக மிக முக்கியமானது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஃபோனியமை உருவாக்குது ஒன் ஆர் ஃபோர் ஒன்று ரெண்டு ஃபோனியம் சேர்ந்து மார்ஃபீமை உருவாக்குது
இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸுங்கிறது மற்ற ஏரியாவில் எப்படி அப்ளை ஆகுது மற்ற எந்தெந்த இடத்துலனா இது அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அப்ளைடு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னு பேர் இது முதலே நான் பார்த்துருக்கோம் லாங்குவேஜ் டீச் பண்ணுறதுக்கு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுனா தான் ஒரு லாங்குவேஜை உங்களுக்கு ஒரு லிட்ரேச்சர் யார் வேணாலும் டீச் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு லாங்குவேஜ் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு லிட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நாலேஜ் இஸ் எசன்ஷியல் ஸோ லாங்குவேஜ் டீச்சிங்க்கு முக்கியம் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு முக்கியம் எரர் அனாலிசிஸில் இந்த எரர் எப்படி உண்டாகுது என்ற அந்த டெஸ்டிங் அந்த எரர் அனாலிசிஸ் அதுக்கு இது முக்கியம் அதுக்கு முக்கியம் அதே மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிவ் அனாலிசிஸ் எரர் அனாலிசிஸ் ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸ் இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன தேவை லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தேவை அதனால தான் இதற்கு அப்ளைடு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது ஆன்த்ரப்பாலஜிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஆன்த்ரப்பாலஜி அப்படின்னாவே மனிதன் மனிதனுடைய தோற்றம் அவனுடைய இப்போ தோற்றம் இப்போ எப்படி இருக்கு இதுதான் ஆன்த்ரப்பாலஜி இதே இது லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் வரும்போது ஆன்த்ரப்பாலஜிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா லிங்குவிஸ்டிக்ஸினுடைய தோற்றம் அது எப்படி வளர்ந்து இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு எக்கனாமிக்ஸு போல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸு லிட்ரேச்சர் மியூசிக் ஆர்ட்டு ஆர்கியாலஜி இது எல்லாமே ஒரு ஆன்த்ரப்பாலஜின்னு ஒரு பகுதி ஆன்த்ரப்பாலஜி அப்படின்னா மனிதனாக வெறும் மனுஷன் தோன்றுறது இல்லை அந்த மனிதன் அவனுடைய பொருள் எப்படி பண்ட மாற்று முறையிலேருந்து இப்போ உள்ள பேங்கிங் சிஸ்டம் வரைக்கும் எப்படி எப்படிலாம் வந்திருக்கான் எப்படி அவனுடைய இலக்கிய வளர்ச்சி அவனுடைய மியூசிக் வளர்ச்சி ஆர்ட்டு வளர்ச்சி இது லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வளர்ச்சி எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு தான் ஆன்த்ரப்பாலஜிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ ஆன்த்ரப்பாலஜிக்கல் ஆன்த்ரப்பாலஜியை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று கல் கல்ச்சுரல் ஆன்த்ரப்பாலஜி இன்னொன்று ஃபிசிக்கல் ஆன்த்ரப்பாலஜி ஃபிசிக்கல் ஆன்த்ரப்பாலஜி என்பது மனிதனுடைய உடல் வளர்ச்சி கல்ச்சுரல் ஆன்த்ரப்பாலஜிக்குள்ளே தான் இந்த லிட்ரேச்சர் லிங்குவிஸ்டிக்ஸு மியூசிக் ஆர்ட்டு இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அப்போது ஃபிசிக்கல் ஆன்த்ரப்பாலஜிங்கிறது அவனுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை மற்றவங்களை விட ஏன் இவன் உயரமாக இருக்கான் குள்ளமாக இருக்கான் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கவன் அமெரிக்காவில் இருக்கான் ஒரு ஹைட்டு கூட நம்ம ஏன் ஹைட்டு குறைச்சலாக இருக்குது அவன்னா இன்னும் கலரில் இருக்கான் ஏன் நம்ம இப்படி இல்லை இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குறது ஃபிசிக்கல் ஆன்த்ரப்பாலஜி கல்ச்சுரல் ஆன்த்ரப்பாலஜிங்கிறது நம்முடைய லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சர் மியூசிக் ஆர்ட் மூணாவதா சோஷியல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இது இட் இஸ் அ ஃபேசினேட்டிங் அண்ட் சேலஞ்சிங் ஃபீல்ட் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் which puts emphasis on the ways in which the structure of a language changes in response to its different social functions samuhathil yerpadugindra palveru vidamana maatrangalukku yerpa or language inudaiya structure la enna enna maathiriyana maatrangal yerpadudhu apdiingiradha solradhu dhaan socio linguistics apdinu solrom idha sociology of language apdinu nama sollalam இது சமுதாயத்தோட ஒரு சொசைட்டியோட ஒரு லாங்குவேஜுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு ஸ்டடி இது இப்போ ஒரு உதாரணத்திற்கு இப்போ நீங்கள் பப்பு பார் அப்படின்லாம் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ பப்பு பார் அப்படின்னா அந்த பப்புக்கு அல்லது அந்த பாருக்கு போகிறவங்களுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் அவங்க அது மாதிரி ஒரு கட்டிங் அப்படிம்பாங்க ஒரு குவாட்டர் அப்படிம்பாங்க ஏதோ அதுக்குன்னு சில டேர்ம்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் அந்த ஜமீன்தாருக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்க அப்படின்னா அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை டீல் பண்ணுறது மாதிரியான நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் சவுண்ட்ஸ் இருக்கும் எப்படியோ இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி சொசைட்டியோட ஒரு லாங்குவேஜுக்கு என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது என்பதை பற்றிய ஒரு ஸ்டடிக்கு தான் சோஷியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னு பேர் அடுத்தது நாலாவது சைக்கோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இது ஒரு லாங்குவேஜினுடைய சைக்காலஜியை டீல் பண்ணுறது இது எப்படி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கில் லாங்குவேஜ் அக்வயர் ஆச்சு ஒரு மொழி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி வந்தது அதை அவன் எப்படி பேசுகிறான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறான் எப்படி ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறான் எப்படி ஒரு குழந்த வந்து குழந்தைக்கு லாங்குவேஜை சொல்லி கொடுக்குறது இதுக்கெல்லாம் ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுக்குறது ஒரு சிக்ஸ்த்து செவன்த்து படித்தவங்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தர்றது ஒரு டிகிரி படித்தவங்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தர்றது இதுக்கெல்லாம் ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு டிகிரி படித்தவங்களுக்கு சொல்லித்தர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டோன்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்திங்கன்னா சரியாக இருக்காது ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டோன்ஸுக்கு சொல்லித்தர்ற மாதிரி ஒரு எம்ஏ படித்தவங்களுக்கு போய் நீங்கள் அதை போய் அவங்க அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அவங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் ஆகும் அது மாதிரி இதான் சைக்கோ சைக்கோ லிங்குவ
இது பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் லிங்விஸ்டிக் பிஹேவியர் ரெண்டும் சேர்ந்தது அதாவது ஹியூமன் பிரைன் அண்ட் ஹியூமன் மைண்டு இது ரெண்டோடையும் தொடர்புடையது தான் சைக்கோ லிங்விஸ்டிக்ஸ் என எனப்படுவது இப்போது நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கு தெரியும் சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கே தெரியும் பொதுவாக இந்த லிங்விஸ்டிக் சிம்பலோட ஹியூமன் மைண்டு தொடர்புடையது இப்போ ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு நீளமாக ஒரு கோடை போட்டு கீழே ஒரு கோடு போட்டால் அது எல் அப்படின்னு ஒரு ஹியூமன் மைண்டுக்கு தெரியும் அது கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு டக் அந்த சிம்பலை பார்த்த உடனே இது எல் அப்படின்னு அவனால் சொல்கிறான் எல் அப்படிங்கிறது ஒரு காருக்கு பின்னாடி அந்த சிம்பல் போட்டிருந்தாக்க இது லேர்னர்ஸ் இது வந்து வண்டி கற்றுக்கிறவங்க வண்டி ஓட்ட கற்றுக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ மேலே ஒரு கோடு வெர்டிக்கல் லைன் கீழே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் இவ்வளோ தானே போட்டிருக்கான் இந்த சிம்பலை வச்சுக்கிட்டு இதுதான் லிங்விஸ்டிக் சிம்பல் இது லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது எல் என்ற வார்த்தை எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இந்த சைக்காலஜிக்கல் சிம்பலை பார்த்த உடனே அதாவது லிங்விஸ்டிக் சிம்பலை பார்த்த உடனே சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கு அவனுடைய ஹியூமன் மைண்டில் ஒன்று பதியுது அதை வச்சுக்கிட்டு தான் அவன் சில விஷயங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறான் இது லேர்னர்ஸ் ஓட்டுற வண்டி அப்படின்னு சொல்கிறான் அதனால தான் இதற்கு பேர் மென்டலிசம் அப்படின்னு பேர் பிகாஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் அவர் மென்டல் அடுத்தது அல்லது ஜஸ்டால்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் சைக்காலஜி இதை ஜஸ்டால்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இதை காக்னிட்டிவ் ஆர் மென்டாலிஸ்டிக் அல்லது ஜஸ்டால்டு ஸ்கூல் இது ஒரு லேர்னர்னுடைய மைண்டு எப்படி இருக்கும் உன்னை கற்றுக்கிறவனுக்கு ஒரு லேர்னர்னுடைய மைண்டு எப்படி இருக்கும் உன்னை கற்றுக்கும்போது அவனுடைய மென்டல் பிக்சர் அவனுடைய மனசில் என்ன விதமான பிக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது அதிலிருந்து அவன் எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிறான் இப்போ இதே இதை நீங்கள் ஒரு ஹிந்தியில் ஏ அப்படின்னு எழுதியிருந்தீங்க அல்லது மலையாளத்தில் ஏன்னு எழுதியிருந்தால் நம்ம சிம் நம்ம மைண்டு வந்து அது ஏ அப்படின்னா அதுக்கு தெரியாது ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏ என்று இங்கிலீஷில் தான் தெரியும் ஏ எல்லுங்கிறது இங்கிலீஷில் தான் தெரியும் அப்போ நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷில் எழுதுனதை பார்த்த உடனே இது எல் இது ஏ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இதே இது வந்து ஒரு மலையாளத்தில் எழுதியிருக்கு அப்படின்னாக்க உடனே நமக்கு அது என்னமோ கோடு போட்டிருக்கியா அவ்வளோதான் ஏன் அது ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜினுடைய மொழியில் எழுத்தியா எனக்கு என்னென்னு தெரியலையா அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம மைண்டு வந்து அதை டக்குன்னு அதை புரிஞ்சிக்காது இதுதான் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இந்த காக்னிட்டிவ் அல்லது மென்டாலிஸ்டிக் அல்லது ஜஸ்டால்டு சைக்காலஜிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் அவங்க தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி இன் சென்டென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு சென்டென்ஸை எப்படி உருவாக்குறது அந்த சென்டென்ஸை எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இதை எப்படி ஒரு குழந்த வந்து ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுது இப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய கான்சன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இது இந்த டைப் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸ் வந்து இட் கவர்ஸ் ஏரியா இது வந்து லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன் ஒரு புதிதாக ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்வது அந்த யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இன் கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் இந்த விஷயத்துக்கு தான் இது பயன்படுது அதே சமயத்தில் இட் ஆல்சோ கவர் த ஏரியா தட் த டிகிரி ஆஃப் டிவியேஷன் ஃப்ரம் த நாம் தட் இஸ் ஸ்டில் அக்செப்டபிள் டு த ஸ்பீக்கர் அண்ட் த ஹியர் ஸ்பீக்கர் ஒன்று பேசுகிறாரு ஹியரர் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறார் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் எவ்வளவு டிவியேஷன் இருக்குது இப்போ நாம் வந்து பேசுகிறது சில சமயங்களில் ஒரு இங்கிலீஷ் நாம் பேசுகிறோம்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பாதி இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நமக்கு இற இடையில் ஒரு டிவியேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது சொல்லிவிடும் அடுத்தது அஞ்சாவது லிங்விஸ்டிக் ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸ் இந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்குங்கிறது லிட்ரேச்சர் ஸ்டடியில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு லிட்ரரி கம்போசிஷன் ஒரு பொயட்ரி எழுதுனா ஒரு ட்ராமா எழுதுனா ஒரு ஒரு நாவல் எழுதுறீங்க ஒரு எஸ்ஸே எழுதுறீங்க அப்படின்னா த ஸ்டைல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்டைல் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான இருக்கும் இப்போது இப்போ இந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் எப்படி ஒரு லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் தட் இஸ் மோர் சயின்டிஃபிக் மெத்தாடிக்கல் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவ்னா உளம் சார்ந்தது இல்லாதது அண்ட் ப்ரிசைஸ் சுருக்கமாக இருக்கணும் இப்போ நாம் லிங்விஸ்டிக் ஸ்டைலிஸ்டிக்கை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் லிட்டரரி டெக்ஸ்ட் பை மெத்தட்ஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஜெனரல் லிங்விஸ்டிக் தியரி ஜெனரல் லிங்விஸ்டிக் தியரியினுடைய மெத்தடில் இருந்து ஒரு லிட்டரரி டெக்ஸ்ட்டை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது யூஸிங் த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் ஆஸ் அ ஹோல் ஸோ ஒரு த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் கேட்டகரியை முழுசாக பயன்படுத்தி 
ஜென்ரல் லிங்விஸ்டிக் தியரியினுடைய மெத்தடிலிருந்து எப்படி நாம் ஒரு லிட்டரரி டெக்ஸ்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் லிங்விஸ்டிக் ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டையும் அதே ஆத்தர் எழுதுனா இன்னொரு டெக்ஸ்டோட கம்பேர் பண்ணி இது தான் இவருடைய ஸ்டைல் இப்போ நீங்கள் ஷேக்ஸ்பியர்னு ஒரே ஒரு நாடகத்தை மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டா அவருடைய ஸ்டைல்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு நடிகர் இருக்கார் நடிகர் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாரு இன்னொரு படம் இன்னொரு படம் இன்னொரு படம் அப்படின்னா இந்த நடிகர்னா இப்படி தான் பேசுகிறாரு இப்படி தான் ஸ்டைலு இப்படி தான் கையை சைக்கிறாரு இப்படி தான் நட ரஜினிகாந்த் அப்படின்னா இப்படி தான் நடப்பார் இப்படி தான் கை தூக்குவார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எம்ஜிஆர் அப்படின்னா இப்படி தான் இப்படி கையை காலம் இப்படி தான் ஆட்டுவார் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் சிவாஜி கணேசனா என்ன செய்வார்னு நமக்கு தெரியும் இது ஏன் அவருடைய ஒரு டெக்ஸ்ட் இல்லை ஒரு பிக்சரில் தொடர்ந்து அவருடைய எல்லா படங்களையும் பார்த்து ஒரு படத்துக்கும் ஒரு படத்துக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி இப்படி தான் கமலஹாசன் பண்ணுவார் இப்படி தான் ரஜினிகாந்த் பண்ணுவார்னு நமக்கு வந்து புரிஞ்சு போகுது அவருடைய ஸ்டைல் தெரியுது அதே மாதிரி ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அவருடைய இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டு அவருடைய இன்னொரு டெக்ஸ்ட் ஒரு நாலு டெக்ஸ்ட் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னாவே ஷேக்ஸ்பியர்னா இந்த ஸ்டைலில் தான் எழுதுறாரு அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சு போகும் அப்போது ஒரு ஆத்தர்னுடைய ஒரு டெக்ஸ்ட்டோட இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஆத்தர்னுடைய ஒரு டெக்ஸ்டோட இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டு அல்லது ஒரு ஆத்தர்னுடைய ஒரு டெக்ஸ்டோட இன்னொரு ஆத்தர்னுடைய இதே மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இப்போ கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் அது ஒரு இது அதை சாண்டில்லியனுடைய கடல் புறா அதோட கம்பேர் பண்ணுறது ஏன்னா ரெண்டுமே ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் இந்த நாவலில் இவர் எப்படி இருக்கார் இந்த நாவலில் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது இப்படி கம்பேர் பண்ணுறது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டைலிஸ்டிக் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆறாவதாக ஜெனரல் லிங்விஸ்டிக்ஸ் இது ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை பற்றின ஜென்ரலானது இல்லை இது என்ன பண்ணுன்னா இட் சப்ளைஸ் த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் கேட்டகரிஸ் இன் டேர்ம்ஸ் இன் ஆஃப் விச் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜஸ் ஆர் டு பி அனலைஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட லாங்குவேஜஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கான்செப்ட்ஸையும் கேட்டகரிஸையும் சப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த ஜென்ரல் லிங்விஸ்டிக்ஸினுடைய வேலை இது ஒரு ஜென்ரல் தியரி எப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் ஒர்க் பண்ணுது என்பதை பற்றிய ஒரு ஜென்ரல் தியரியையும் கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் டு ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கேட்டகரியையும் இது நமக்கு கொடுக்குது ஜென்ரல் லிங்விஸ்டிக்ஸை ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று டிஸ்கிரிப்டிவ் லிங்விஸ்டிக் இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்பது ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜினுடைய லாங்குவேஜை ஸ்டடி பண்ணுறது அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை ஸ்டடி பண்ணுறது அப்புறம் அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இதுக்கு தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் லாங்குவேஜ்னு பேர் இதற்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதுக்கு பேர் சின்க்ரோனிக் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு வெரி ஈஸிலி அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி அடுத்தது ஸ்டைலிஸ்டிக் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு லாங்குவேஜை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த லாங்குவேஜ் எப்படி ஒரு ஸ்டைலாக பயன்படுத்துறது சாதாரணமாக எழுதுறதுங்கிறது வேறு அதே விஷயத்த ஒரு கவிஞன் சொல்கிறதுங்கிறது வேறு ஒரு அழகாக சொல்லிவிடுவான் இல்லையா சாதாரண மனுஷன் சாதாரணமாக சொல்லுவான் கொஞ்சம் படித்தவன் கொஞ்சம் அழகாக சொல்லுவான் இதே இது ஒரு இலக்கியவாதி பேசும்போது என்னான்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவான் அப்போ அந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸ் வேணும் அப்போது ஸ்டைலிஸ்டிக்குங்கிறது நீங்கள் மனிதனுடைய கல்ச்சர் பண்பாடு மாறுது நாகரிகம் மாறுது அப்போ ஒரே ஒரே விஷயத்த நீங்கள் ஒரு அழகாக சொல்லணும் இல்லையா இப்போது ரெண்டு பேருக்கு ஒரு செக்ஷுவலாக ஒன்று நடந்துருச்சு அப்படின்னா சாதாரண லோ கிளாஸ் மனுஷன்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அந்த கெட்ட வார்த்தையை சொல்லி சொல்லுவான் அவன் சொல்கிறது கரெக்டு விஷயம் புரியும் ஆனால் இதே கொஞ்சம் படித்தவங்கட்டன்னா இதே விஷயத்த அப்படி கொஞ்சம் மாற்றி அப்படி லைட்டாக சொல்லுவாங்க ஆனால் கேட்குறவங்களுக்கு அது என்ன நடந்துச்சுன்னு புரியும் ஆனால் இதே இதை ஒரு லிட்ரரி படித்தவன்ட்டு போய் சொன்னிங்கன்னா அவன் இன்னும் ரொம்ப ரிஃபைண்டாக ஆனால் டக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லா புரிய வைப்பான் அதுக்கு தான் ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸ்னு பேர் அப்போ அந்த ஸ்டைலிஸ்டிக்ஸாக ஒரு லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு லிங்விஸ்டிக்ஸ் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டைலிஸ்டிக் ஸ்டடி என்பது ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி த ஸ்டடி த ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராசிடி த ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராசிடி என்பது இப்போ ரொம்ப முக்கியமானதாக வந்திருக்கு இது லிங்விஸ்டிக்ஸ் வந்ததுனால உருவானது ப்ராசிடி அப்படின்னா அந்த அணி அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல ப்ராசிடி அதாவது இந்த மாதிரி தான் ஒரு அடி ஒரு அடி இருக்கணும் ஒரு ஃபுட்டு நீங்கள் இப்போ செய்யில் எழுதுறீங்க செய்யில் எழுதுனீங்கன்னா வெண்பாவளை எப்படி இருக்குது 
அந்த மாதிரி அப்போ ப்ராசடிக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்ததுனால தான் இந்த ப்ராசடியினுடைய ஸ்டடி ரொம்பவும் வேகமாக இருக்குது இது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கடைசியில் ஸ்கோப் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்ஸினுடைய ஸ்கோப் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக ஒரு லாங்குவேஜை பற்றின ஸ்டடி என்பது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சிக்கலான விஷயந்தான் ஒரு லிட்ரேச்சரை படிக்கிறதுங்கிறது ஈஸி நீங்கள் பாட்டு ஒரு ட்ராமா படிக்கலாம் ஒரு நாவலை உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கலாம் ஆனால் பொயட்ரி படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனாலும் பொயட்ரியும் படிச்சிடலாம் இல்லையா ஒரு நாவல் இஸ் வெரி ஈஸி நாவல் எஸ்ஐ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ட்ராமா ஓகே ஆனால் நீங்கள் ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அப்போ ஒப்ரேட் ஆகணும் இதெல்லாம் பற்றி அவன் சொல்லுவான் குரல் நான் இப்படி வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா ஒரு மாத்திரை அளவு சொல்கிறாங்கள்ல ஒரு மாத்திரையில் ஒழிக்கிறது அரை மாத்திரை கால் மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை அப்படி எப்போது அந்த ஓக்கல் கார்டு எப்படி உச்சரிக்கும் போது அந்த எப்படி வைப்ரேட் ஆகணும் இதை பற்றி எல்லாம் அவன் பேசிகிட்ருப்பான் ஸோ அவன் தான் ஃபோனாலஜி அப்படின்னு பேர் அப்போது இந்த ஃபோனட்டிக்ஸை பற்றின ஒரு ட்ரைனிங் அதை பற்றி ஃபோனட்டிக்ஸை பற்றின ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் இருந்துச்சுன்னா அவன் தான் இது லிங்குவிஸ்டிக்ஸு நான் லிங்குவிஸ்டிக் சவுண்டுங்கிறத அவனால் தான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் அடுத்தது ஃபோனாலஜி ஃபோனாலஜி வேறு ஃபோனட்டிக்ஸ் வேறு ஃபோனட்டிக்ஸுங்கிறது ஸ்பீச் சவுண்டு பொதுவாக சொல்கிறதுக்கு பேர் ஸ்பீச் சவுண்டை ஜென்ரலான ஸ்டடிக்கு ஃபோனட்டிக்ஸ்னு பேர் ஃபோனாலஜிங்கிறது த ஸ்பீச் சவுண்டை எப்படி குரூப் பண்ணுறது எப்படி குரூப் பண்ணி ஒரு ஃபோனி மாக்கிறது அது ஃபோனாலஜி ஃபோனட்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு ஜெனரலான ஸ்பீச் சவுண்டு இது ஃபோனட்டிக்ஸ் ஃபோனாலஜி அப்படின்னா இந்த ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்பீச் சவுண்டு ஒன்னோடனும் குரூப் ஆகும் எது ஆகாது இப்போ சில வார்த்தைகள் தான் அப்படி குரூப் பண்ண முடியும் இந்த சவுண்டும் இந்த சவுண்டையும் சேர்த்து ஒன்றை உருவாக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு சவுண்டு அதோட சேர்க்க முடியாது இல்லையா இப்போ கிஸ் கிப் கிக் கிட் இவ் மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் திடீர்னு வேறு ஒன்றா இதோட சேர்க்க முடியாது கேஐஏ அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் ஒரு வேர்டு இருக்கா கியா அப்படின்னா இங்கிலீஷில் இருக்காது அதோட இப்போ கேஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா இதுதான் அதோட சேர்க்க முடியும் இதை சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு வந்துடும் கேஐ சொல்லியாச்சு கேஐ டபிள்யூ நீங்கள் சேர்க்க முடியுமா கேஐ டபிள்யூ சேராது ஏன் சேராது அது அவனுக்கு தான் தெரியும் அப்படி ஒரு வேர்டு இல்லை இப்போ பொதுவாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன இருக்கோ அதை படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஏன் இதில் சேரலை ஏன்டா கேஐயோட டபிள்யூன்னு சேர மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு ஒருத்தான் படிப்பான் எஃப்ஏ ஃபேத்தம் ஃபேட்டு ஓகே எஃப்பி சேருதா எஃப்சி சேருதா எஃப்டி சேருதா எஃப்இ சேரும் ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு இல்லையா அப்போது எதோட எது சேரும் எதோட ஏன் சேராது ஏன் சேர மாட்டேங்குது இதெல்லாம் ஒருத்தன் சொல்லிகிட்டு இருப்பான் இவன் தான் ஃபோனாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு பேர் இல்லையா அப்போது இந்த ஃபோனாலஜி என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு லாங்குவேஜினுடைய சவுண்ட் சிஸ்டத்தோட அவன் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் இப்படி தான் இந்த சவுண்டோட தான் இந்த சவுண்டு சேரும் இந்த சவுண்டோட இந்த சவுண்டு சேராது அப்படின்னா அவன் தான் சொல்லுவான் அப்போது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி சவுண்டு இது ஒரு சவுண்டு இது ஒரு சவுண்டு இது ஒரு சவுண்டு இந்த சவுண்டும் இந்த சவுண்டும் சேரும் இப்போ மியூசிக் போடுறான் இல்லையா மியூசிக் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அபச குணம் அபசரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அது வராது இப்படி வரா வரக்கூடாது அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் அதே மாதிரி தான் ஃபோனாலஜியும் இந்த வேர்டோட இந்த வேர்டு சேராதுங்க இப்படி வராதுங்க இந்த சவுண்டோட இந்த சவுண்டு சேராது வராது அப்படின்னு அவன் சொல்லிவிடுவான் இது 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 இதுதான் இந்த ஃபார்ம் அல்லது இந்த சவுண்டு எந்த சவுண்டு எதோட சேர்ந்து என்ன மாதிரியான ஃபார்ம் அல்லது பேட்டேஷன் ஆகவும் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆகவும் நாம் பிரிக்கிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லாங்குவேஜாக அப்படி பிரிக்கிறோம் இதுக்கு தான் பேர் இப்போ செக்மெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்னே ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர்லையே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் டிஜி கிராமர் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் கிராமரில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது இந்த செக்மெண்டேஷன்ஸும் கிளாசிஃபிகேஷன் தான் அதே மாதிரி ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரூல்ஸ் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிராமர்னே இருக்குது ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரூல்ஸை பயன்படுத்தி ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிராமர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் ரூல்ஸை பயன்படுத்தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் ஸோ இந்த பிஎஸ் ரூல்ஸ் 
டிஜி ரூல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஎஸ் ரூல்ஸ் டிஜி ரூல்ஸை ரூல்ஸில் மிக மிக முக்கியமாக பயன்படக்கூடியது இந்த செக்மெண்டேஷன்ஸும் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸும் தான் இது எட்டாவது அடுத்தது ஒன்பதாவது இன்ஸ்டியூஷனல் லிங்விஸ்டிக்ஸ் இது ஒரு பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்ஸ்டியூஷனல் லிங்விஸ்டிக் லுக்ஸ் அட் அண்ட் ஈவெண்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ லாங்குவேஜ் கான்டாக்ட் சுச்சுவேஷன் அக்கர்ஸ் வென் த லாங்குவேஜ் யூசர்ஸ் கம் இன் கான்டாக்ட் வித் ஈச் அதர் இட் ரிவீல்ஸ் ஹவு ஈச் பர்சன் ஸ்பீக் செப்பரேட்லி ஃப்ரம் தி அதர் திஸ் ஐடியோ சின்கிரட்டிக் யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இஸ் கால்டு ஐடியோலெக்ட் இந்த ஐடியோலெக்ட்னா என்னங்கிறது நம்ம தனியாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு வீடியோலேயே நம்ம போட்டிருக்கோம் இதை தான் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனல் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூஷனல் லிங்விஸ்டிக்ஸுங்கிறது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் டீல்ஸ் வித் த ரிலேஷன் பிட்வீன் எ லாங்குவேஜ் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ யூஸ் இட் ஒரு மொழியையும் அந்த மொழியை பேசுகின்ற மக்கள் எப்படி அந்த மொழியை கையாள்கிறாங்க இதை நான் சொன்னேன் தென்னை சென்னை தமிழ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இன்ஸ்டியூஷனல் லிங்விஸ்ட்டுங்கிறது looks at an event from different points of view or event avar enna pandraru different points of view la or institutional linguist gavanikkiraru gavanichi and the situation and the event and the sambhavam and the situation eppadi in the language la avaru describe pandraru abingiradha idu namakku solludhu it reveals how each person speaks separately from the other ஒரு ஈவெண்ட்டை நான் பார்க்கும்போது நான் வேறு மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன் அதே ஈவெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு விதமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க இப்படி ஒரு ஈவெண்ட்டை ஒரு லாங்குவேஜை ஒரு பீப்புள் ஒவ்வொரு பீப்புளும் பீப்புள் எல்லாரும் எப்படி எப்படியெல்லாம் அந்த ஈவெண்ட்டை கவனித்து அவங்க தங்களுடைய லாங்குவேஜில் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதான் இப்போ ஒரு கொலை நடக்குது ஒரு பத்திரிகையில் எழுதுனாக்க அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படியே சதக் சதக் என்று குத்தினார் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுவான் இதே தனிப்பட்ட மனிதன் கிட்டே போய் என்ன பண்ணால் என்னமோ தெல்லப்பா அவன் கத்தியால் குத்திட்டான் இப்படி தான் பேசுவான் ஒரே விஷயந்தான் ஒரே விஷயம் அவன் பேசும்போது வேறு மாதிரி பேசுகிறான் இவன் பேசும்போது வேறு மாதிரி பேசுகிறான் ரெண்டும் இந்த மாதிரியான லிங்விஸ்டிக்ஸை தான் இன்ஸ்டியூஷனல் லிங்விஸ்டிக்ஸ்னு பேர் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் ஒரு ஈவெண்ட்டை பார்த்து அவன் எப்படி அதை சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத தான் இன்ஸ்டியூஷனல் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம த நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் எய்ம் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்ன லிங்விஸ்ட்னா யார் அதனுடைய டெஃபனேஷன் லிங்விஸ்டிக்னுடைய டெஃபனேஷன் என்ன இது வந்து லிங்விஸ்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியாக இல்லையா லிங்விஸ்டிக்ஸ்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன லிங்விஸ்டிக்ஸ்னுடைய ஸ்கோப் என்ன இவ்வளவு டீட்டெயிலு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ